দেখেন প্রথমত গত ক্লাসে আমি 13টা প্রবলেম নিছিলাম ঠিক আছে 13টা প্রবলেম ওই ফর্মের মধ্যে তার মধ্যে আমি 4 থেকে 5টা প্রবলেম সলভ করছি তো বাকি যারা আছেন মেইল পান নাই ঠিক আছে তাদেরকে আশা করি রাতের মধ্যে মেইল পেয়ে যাবেন সো এটা নিয়ে অরিড হওয়ার কিছু নাই সাব ডোমেন নাই আমাদের অন মানে এসইও প্র্যাকটিক্যাল যখন ওয়েবসাইটে গিয়ে কাজ শুরু করব তো তখন আমাদের সাব ডোমেনতে হেল্প করবে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করার জন্য হুম এটা হচ্ছে বিষয় চার পাঁচ জন যারা পান না অরিড হওয়ার কিছু নাই কারণ আপনারাই দেখেছেন একটা প্রবলেম সলভ করতে সময় লাগে হ্যাঁ আমি সময় নিয়ে বেশ কয়েকটা সলভ করছি আর বাকিগুলো আশা করি রাতে সলভ করে দিতে পারবো কারণ আপনাদের ক্লাসের এখন যেই ঠিক আছে ঠিক আছে আপনাদের ক্লাস একদিন পর পরই ক্লাস একদিন পর পরই ক্লাস এই কারণ হচ্ছে আমি তেমন বেশি সময় পাচ্ছি না একটা ক্লাসের পরে তো সেই ক্ষেত্রে প্রবলেম নাই আজকে একটা প্রবলেম দিলে বাকিগুলো সলভ হয়ে যাবে হ্যাঁ আর গতকালকে যেটা মেইল দিয়ে মেইলে কি জানা বলে ফর্ম পূরণ করেছিলাম হ্যাঁ তারা সবাই সলিউশন পাবেন ঠিক আছে চার পাঁচ জনের তো অলরেডি সলভ করছি আর এখন কথা হচ্ছে আমাদের যে মেইন টার্গেটটা আমরা কি করলাম আমরা যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ কিভাবে করতে হয় এই বিষয়গুলো আমরা জানলাম এবং কিভাবে লো কম্পিটিটিভ একটা কিওয়ার্ড বা কিভাবে লো কম্পিটিটিভ একটা কিওয়ার্ড পছন্দ করা যায় আমার সাইটের জন্য সেটা আমরা দেখলাম এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটি নতুন সাইডে কি ওয়েব এসিও করা হয় বা কিওয়ার্ড রিসার্চ করা হয় নাকি পুরাতন সাইটের জন্য এসিও লাগে বলেন তো অ্যাকচুয়ালি এসিও বিষয়টা হচ্ছে কন্টিনিউস একটা প্রসেস সেটা নতুন সাইট করলে নতুন সাইটের জন্য প্রয়োজন হয় পুরাতন একটা সাইট হলে সেই সাইটের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করে কন্টেন্ট রাইটিং করে ঠিক আছে পুরাতন সাইটের জন্য এসিও হয় এই বিষয়টা বা কনসেপ্টটা কি আমরা সবাই ক্লিয়ার হ্যাঁ এই যে একজন বলতেছে নতুন সাইটের জন্য একটা নতুন সাইটের জন্য এসিও দরকার হয় একটা পুরাতন সাইটের জন্য এসিও দরকার হয় যেমন আমি যদি বলি এই যে এই সাইট কিন্তু পুরাতন একটা সাইট অলরেডি হয়তো বা কিছু কিছু কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করলে এই ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করে এই ওয়েবসাইট বিভিন্ন পজিশনে আসে তাই না তো এই সাইটের জন্য কিন্তু এসিও করা একটা কন্টিনিউস প্রসেস নতুন করে কিওয়ার্ড রিসার্চ করবে নতুন করে কন্টেন্ট লিখবে ঠিক আছে তো সেই ফর এক্সাম্পল আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য পাঁচটা দশটা বা পঞ্চাশটা কিওয়ার্ড পছন্দ করলেন বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য পাঁচ দশ বা পঞ্চাশটা কিওয়ার্ড পছন্দ করলেন চুজ করলেন এখন এই কিওয়ার্ডের ফাইনাল ডেস্টিনেশন কোথায় হবে এটাকে আমরা জানি কেউ সবাই আমরা এই কিওয়ার্ড গুলোকে নিয়ে কি করব আমরা এই কিওয়ার্ড গুলো যখন রিসার্চ করে ফেলব চিন্তা করব আমি আমার সাইটের জন্য দশটা বিশটা পঞ্চাশটা এটা চাহিদা অনুযায়ী যতগুলো কিওয়ার্ড আমরা পাবো সেগুলো আমরা নিয়ে নিব এখন কিওয়ার্ড নিয়ে নেওয়ার পর কি করতে হবে অন পেজ এসিও করতে হবে আমাদেরকে এই বিষয়টা ক্লিয়ার ওয়েবসাইটের ভিতরে গিয়ে আমাকে কাজ শুরু করতে হবে আমার ওই যে ওয়ার্ক প্রেসের ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করে গিয়ে কাজ করি না তো ওয়েবসাইটের ভিতরে গিয়ে আমাদের কি করতে হবে কিছু কাজ করতে হবে তো ওয়েবসাইটের ভিতরে গিয়ে কি কাজ করতে হবে অন পেজ এসিওর একটা চেক লিস্ট আছে ঠিক আছে আমরা যখন যখন বাসার থেকে বের হই বা কোথা থেকে আসি আসার আগে চেক করি না যে কি বাকি রইল বা কি করা উচিত এমনটা কি আমরা করি বলেন তো আমরা কি করি আমরা সুন্দর করে সেটাকে দেখি কি বাকি আছে কি করা উচিত অন পেজ এসিও করার ক্ষেত্রে একটা কিওয়ার্ড দশটা পনেরোটা বিশটা কিওয়ার্ড যখন নিয়ে নেবেন অন পেজ এসিওর ক্ষেত্রে কিছু চেক লিস্ট আছে তো এই চেক লিস্ট গুলো আমরা একটু ওয়ান বাই ওয়ান পড়ি তার আগে লেখা আছে যে হোয়াট ইজ অন পেজ এসিও অন পেজ এসিও ইজ দ্য অব দ্য প্রসেস ইন্ডিভিজুয়াল পেজেস অফ কন্টেন্ট টু আর্ন বেটার র্যাঙ্কস ইন সার্চ অ্যান্ড ড্রাইভ রেলিভেন্ট ট্রাফিক বলা হচ্ছে সার্চ অন পেজ এসিও কি করতে হয় ওয়েবসাইটের প্রতিটা পেজ ঠিক আছে 
ওয়েবসাইটের পেজ ওয়েবসাইটে যে প্রতিটা পেজ আছে সেই পেজগুলোর মধ্যে কাজ করতে হয় হোয়াইল অন পেজ এসইও রিলেটস অপটিমাইজিং সিঙ্গেল পেজেস অফ কন্টেন্টস এগুলো অ্যাকচুয়ালি না পড়লে হবে তো মোটামুটি কতগুলো পয়েন্ট আছে অন পেজ এসইওর জন্য প্রথমে কি করতে হবে পারফর্ম কিওয়ার্ড রিসার্চ টু ফাইন্ড দ্য টপ কিওয়ার্ডস তা আমরা কি এই কাজটা করতে পেরেছি যে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে আমাদের লো কম্পিটিটিভ কিওয়ার্ডগুলো কিভাবে বের করে নিতে হয় এই প্রসেস পর্যন্ত আমরা আসতে পারছি ওকে তো এইগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার দরকার নেই এগুলো আমি আপনাদেরকে বলছি সো এগুলো ইংলিশি না পড়লে হবে এটা ক্লিয়ার নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট সবাই যে ওয়েবসাইটের জন্য ভালো কিওয়ার্ড গুলো খুঁজে বের করতে হবে কিওয়ার্ড রিসার্চ এর মাধ্যমে ক্লিয়ার হয়ে থাকলে ইয়েস লিখবেন ওকে নাম্বার টু চুজ ওয়ান প্রাইমারি কিওয়ার্ড ফর ইউর কন্টেন্ট আমাদের এই যে ওয়েবসাইট গুলো যে থাকে দেখেন ওয়েবসাইটে বিভিন্ন আলাদা আলাদা পেজ আছে আলাদা আলাদা পোস্ট করা আছে এবং প্রতিটা পোস্টের জন্য প্রতিটা পোস্ট বা প্রতিটা পেজ আমরা যদি বলি এগুলো এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল পেজ তো প্রতিটা পেজের জন্য কি করতে হবে আমাদের ওয়ান প্রাইমারি কিওয়ার্ড ফর কন্টেন্ট প্রতিটা পেজের জন্য আমাদের কি করতে হবে কিওয়ার্ড কে ফোকাস করে কন্টেন্ট লিখতে হবে এই বিষয়টা ক্লিয়ার এখন কন্টেন্ট লিখার ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাই একটা ওয়েবসাইট যদি ক্লায়েন্ট আমাকে কাজ দেয় সেই ক্ষেত্রে কি তার কন্টেন্ট আমি লিখে দিব এই যে যে ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট গুলো আছে দেখেন এই যে যে কন্টেন্ট গুলা লেখা আপনি যদি ভালো কন্টেন্ট লিখতে পারেন দ্যাটস গুড আপনি কন্টেন্ট লিখে দিবেন এবং এই কন্টেন্ট লিখার জন্য আলাদা চার্জ করবেন মার্কেট প্লেসে প্রচুর কাজ আছে কন্টেন্ট রাইটিং নিয়ে দুইশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখলে কত ডলার পাবেন তিনশো ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লিখলে কত ডলার পাবেন আলাদা এগুলা রিসার্চ যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল কাজে যাব বুঝে যাব সো কন্টেন্ট নিজে লিখতে পারেন অথবা বায়ার আপনাকে কন্টেন্ট লিখে দিতে পারে বায়ার লিখে না দিলে কি করবেন আর নিজে না পারলে কি করবেন সেক্ষেত্রে বায়ারকে বলবেন ওকে ঠিক আছে তুমি একটা দুইশো ওয়ার্ডের কন্টেন্টের জন্য আমাকে বিশ ডলার দাও আমি কন্টেন্ট লিখে দিচ্ছি আপনি কি করবেন বিশ ডলার দিয়ে কাজটি নিবেন দশ ডলার দিয়ে আরেকজন যিনি ভালো কন্টেন্ট লিখতে পারে তাকে দিয়ে লিখাই নেবেন কন্টেন্টের ঝামেলাটাকে আমি আপনাদের বুঝাইতে পারলাম সবাই ইয়েস অর নো ঠিক আছে এটা কি বলতেছে যে আপনার যে প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা আছে সেটা যেন অন্য কোন কন্টেন্ট না থাকে আপনার ওয়েবসাইটে ঠিক আছে নাম্বার থ্রি পয়েন্ট ওকে প্রতিটা পেজের জন্য আলাদা আলাদা কন্টেন্ট ঠিক আছে প্রতিটা পেজের জন্য আলাদা আলাদা কন্টেন্ট আর একজন বলছে যে নাম্বার টু আরেকবার বলতে আমি যেটা বলছি আপনার আমরা যখন একটা কিওয়ার্ড নিব একটা পেজের জন্য একটা পোস্টের জন্য একটা কিওয়ার্ড এবং সেই কিওয়ার্ড ফোকাস করে আমাকে কি করতে হবে প্রতিটা পেজের জন্য এই যেমন একটা পেজের জন্য আলাদা কন্টেন্ট প্যারাগ্রাফ লিখছে দেখছেন দেন আমি আর একটা পেজে গেলে আলাদা কন্টেন্ট বিষয়টা বোঝাতে পারলাম সবাইকে আলাদা আলাদা কন্টেন্ট প্রত্যেকটা পেজের জন্য ওকে ক্লিয়ার তো এটাই বলা হচ্ছে এখানে আর নাম্বার থ্রি বলা হচ্ছে যেই কিওয়ার্ড আপনি নিবেন সেই কিওয়ার্ড যেন একটা কন্টেন্টে ব্যবহার করা হয় একটা প্যারাগ্রাফে যেন সেই কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয় ठीक গত ক্লাসে কিছু ডোমেন নিয়েছিলাম ঠিক করে দিয়েছি আপনি কি ছিলেন একটু আমাকে জানাবেন না থাকলে একটু ডোমেনের লিঙ্কটা আমাকে দিবেন নোট করে নিতে হবে ওকে সো একটু আমাকে ডোমেনের লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন ঠিক আছে আমি জানি অনেকের প্রবলেম ছিল আর দুঃখিত এটাও যে আমি অনেকের প্রবলেম গুলো ইনস্ট্যান্স সলভ করে দিতে পারি নাই তবে প্রবলেম সলভ এর ক্লাসে সলভ করে দিছি তো নাম্বার ফোর আপনি একটা কন্টেন্ট নিচ্ছেন ওকে 
সেই কন্টেন্টের সিমিলার কিছু কন্টেন্ট আপনি নিতে পারেন যেটাকে আমরা সিনোনিম বলি সেটা আপনি এই টোটাল প্যারাগ্রাফের মধ্যে দিতে পারেন যেমন ফুটবল যদি আপনার কিওয়ার্ড হয় তো ফুটবল কি করবেন আপনার কন্টেন্ট ফোকাস করে লিখবেন ফুটবলের সিনোনিম আমাকে বলতে পারবেন কেউ এটা এখানেই বলতেছে যে এলএসআই কিওয়ার্ড এলএসআই বলতে আপনার এখানে সিনোনিমই বোঝানো হয় ল্যাটিন সেমান্টিক ইনডেক্সিং এটার আরেক নাম বলতে পারেন সিনোনিম ওকে ফুটবলের সিনোনিম কি হতে পারে অনেকে সকার বলে না ফুটবলকে বিষয়টা কি বুঝাইতে পারলাম সকার বলে ওকে রাইট তো এই বিষয়গুলো সেটা বলতেছে আপনি যদি কোনো একটা কিওয়ার্ড আপনার কন্টেন্টে দেন সেই কিওয়ার্ডের রিলেটেড কিছু যদি কিওয়ার্ড থাকে এলএসআই এলএসআই বলতে ল্যাটিন সিমেন্টিক ইনডেক্সিং যেটাকে বলা হয় সেনোনিম ওকে যেমন আমরা যদি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কিছু একটা লেখি বঙ্গবন্ধুকে কত বাবা লেখা যায় বঙ্গবন্ধু লেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমান লেখা যায় লেখা যায় না ফাদার্স অফ দ্য ন্যাশন লেখা যায় মানে একজনেরই যদি বা একটা কিছু যদি আলাদা আলাদা সেনোনিম থাকে আমি কি বিষয়টা বুঝাইতে পারলাম ইয়াস অন নো ওকে ওয়ান মিনিট আমি একটা ফোন পিক করি ওয়ান মিনিট ওকে ওকে ঠিক আছে সো এখন বিষয় হচ্ছে এই বিষয়টা কি আমরা বুঝলাম এটা আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব সমস্যা নেই এটা কোন লিঙ্ক এটা দিয়ে দিব আপনার এই পয়েন্ট গুলা বলছেন পয়েন্ট এই যে আমি এগুলা মুখে কেন বলতেছি জানেন আহ এইগুলো আপনার প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে গিয়ে বুঝবেন এখন একটা বিষয় আমি বললাম যে আপনার কাঁচামরিচ খেলে সেটা ঝাল লাগে হম এখন এটা আগে জানাই দেওয়া ভালো না খাওয়ার আগে বিষয়টা বলছেন আমি কিন্তু এগুলো বলে দিচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে যাবো আরেকবার রিভিউ হবে এখন হয়তো একটু আনিজি আনিজি ফিল হইতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি প্র্যাকটিক্যাল না যাবেন বিষয়টা বুঝাইতে পারলাম আমরা ওয়েবসাইটে গিয়ে এই কাজগুলো প্র্যাকটিক্যাল করা দেখবো সবাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার হলে ইয়েস ক্লিয়ার হলে ভাই ইয়েস লিখতে হবে ওকে তো এই বিষয়গুলো প্র্যাকটিক্যাল আসবে এখন কিছুটা হলো আনইজি মনে হইতে পারে সো এটা কোনো বিষয় না ওকে ক্রিয়েট কন্টেন্ট প্ল্যান ফর ইউর কিওয়ার্ড মানে আপনি যে কিওয়ার্ড দিবেন সেই কিওয়ার্ডকে নিয়ে একটা কন্টেন্ট প্ল্যান করবেন প্ল্যান যে আমি একটা কিওয়ার্ড নিয়েছি সেই ফর এক্সাম্পল কিক বক্সিং ফর ওমেন এখন কিক বক্সিং ফর ওমেন লেখে যদি কেউ সার্চ করে অবশ্যই আমাদের যে কোনো একটা পেজ র্যাঙ্ক করবো ওয়েবসাইটের তো সেই পেজে কি আমাদের কন্টেন্ট দিতে হবে বলেন কন্টেন্ট দিতে হবে এবং আপনার ওয়েবসাইটে যদি ভালো কন্টেন্ট না হয় সেক্ষেত্রে ইউজার কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটে কোন বেশি কোন ধরে রাখতে পারবেন না ভালো কন্টেন্ট না হলে কিন্তু আপনার সেলসও হবে না আমি কি বিষয়টা বুঝাইতে পারলাম প্লাস ভালো কন্টেন্ট না হইলে প্রাসঙ্গিক গুগলও কিন্তু আপনাকে র্যাঙ্ক করাবে না ক্লিয়ার এখন এখানে বলতেছে রাইট এ টাইটেল দ্যাট ইনক্লুডস দ্য প্রাইমারি কিওয়ার্ড এমন একটি টাইটেল লিখতে বলছে যে টাইটেলে প্রাইমারি কিওয়ার্ড মানে আমি যে কিওয়ার্ডের উপরে র্যাঙ্ক পেতে চাই আমার পোস্টের টাইটেল বা পেজের টাইটেলও সেটা হবে সবাই কি ক্লিয়ার আমরা ওই যে ওয়ার্ড প্রেসে পোস্ট করার সময় টাইটেল দেখেছিলাম না টাইটেল দিতে হয় এই যে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই কিক বক্সিং ফর বিগেনার্স বা কিক বক্সিং আমি এই কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করার পর দেখেন যে ওয়েবসাইটগুলো র্যাঙ্ক করছে এই যে এই ওয়েবসাইটের টাইটেলে এই ওয়েবসাইটের টাইটেলে আপনার এই যে এটাকে তো টাইটেল বলে এটা টাইটেল না টাইটেলের মধ্যে কি কিওয়ার্ড আছে দেখেন তো ইয়াস অন নো তো সেটাই বলা হচ্ছে আপনি যে টাইটেলটা দিবেন সেই টাইটেলের মধ্যে কিওয়ার্ড দিতে হবে ওকে বিষয়গুলো যেভাবে বলে যাচ্ছি সেভাবে জাস্ট মাথায় নেন মুখস্থ করারও দরকার নাই মনে যে রাখতে হবে বিষয়টা কিন্তু এমন না বিষয়টা কি বোঝাতে পারলাম 
জাস্ট একবার করে শুনে যান প্র্যাকটিক্যাল যখন যাবেন এটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে আপনার টাইটেলটা এস ওয়ান ট্যাগে রাখতে হবে এইচ ওয়ান ট্যাগ কি সেটাও আমরা জানব ওকে চলেন আমরা এইচ ওয়ান ট্যাগ জেনে আসি হ্যাঁ এইচ ট্যাগ ওয়েবসাইটে এইচ ট্যাগ থাকে এইচ ট্যাগ সম্পর্কে কারো আইডিয়া আছে একটা ওয়েবসাইটে এইচ ট্যাগ থাকে এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এইচ সিক্স পর্যন্ত এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এইচ সিক্স রাইট ওকে তো আমি যদি বিষয়টা বোঝাই আপনি যদি কোনো লিখাকে এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে রাখেন লিখা সে ফর এক্সাম্পল এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে রাখলে এই লেখাটা একটু বড় হবে আপনি কোনো লেখাটাকে যদি এইচ টু মধ্যে রাখেন হয়তো বা সেই লেখাটা তুলনামূলক এইচ ওয়ান থেকে একটু ছোট হবে আপনি যদি কোনো একটা লেখাকে এইচ থ্রি ট্যাগের মধ্যে রাখেন ঠিক আছে সেই লেখাটা হয়তো বা তুলনামূলক এইচ ওয়ান এবং এইচ টু এর থেকে ছোট হবে ক্রমান্বয়ে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফাইভ এইচ সিক্স এইচ সিক্স সব থেকে ছোট হবে আমি কি বুঝাইতে পারলাম যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল যাব তখন দেখবো এইচ ওয়ান এর মধ্যে কিভাবে রাখে এইচ টু এর মধ্যে কিভাবে রাখে ক্লিয়ার ওকে তো এইটাই বলা হচ্ছে যে টাইটেল এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে রাখতে হবে দেন বলা হচ্ছে রাইট মোর দেন থ্রি হান্ড্রেড ওয়ার্ডস অফ বডি কন্টেন্ট আপনি কিওয়ার্ড ফোকাস করে যে কন্টেন্টটা লিখবেন সেটা তিনশো ওয়ার্ড এর কম যেন না হয় গুগল যেটা করে গুগল কন্টেন্ট লাইক করে যে ওয়েবসাইটে যত ভালো প্যারাগ্রাফ যত ভালো ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট থাকবে সেই ওয়েবসাইটকে গুগল তত বেশি র্যাঙ্ক দেওয়ার জন্য প্রায়োরিটি করে বা প্রায়োরিটাইজ করে বিষয়টা বোঝাতে পারলাম তিনশো ওয়ার্ড স্ট্যান্ডার্ড না তিনশো ওয়ার্ড মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট আর কি ওকে যত বেশি দিবেন যত ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট লিখবেন ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করার জন্য তত বেশি আমি অন্য সাইট থেকে কপি করে নেই কপি করে দিই অ্যাকচুয়ালি কপি করা যাবে না একটা ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট দেওয়া আছে আপনি চিন্তা করলে আমি আমার ওয়েবসাইটে ব্যবহার করি সো গুগল সব থেকে ডিসলাইক করে এটা আপনি অন্যের কন্টেন্ট যদি নিজের সাইটে দেন সেটা আপনি স্ট্রাইক খাবেন গুগলের অ্যালগোরিদম আছে বিষয়টা বুঝাতে পারলাম কারো কন্টেন্ট কপি করা যাবে না রাইট অরিজিনাল কন্টেন্ট ইউনিক কন্টেন্ট লিখতে হবে এগুলো নিয়ে আর কথা বলবো রাইট হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট ওই যে হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট বলতে আপনার ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট দেন হচ্ছে হ্যাঁ ইমন ঠিক বলছেন পান্ডা পেঙ্গুইন গুগলের কিছু অ্যালগোরিদম আছে যে অ্যালগোরিদম কি করে আপনি দুই নাম্বারি করতে গেলেই আপনাকে কি করবে ঠিক আছে যেমন এই যে আপনার কন্টেন্ট যদি কপি করেন এই জন্য পাইরেট একটা অ্যালগোরিদম আছে একটু দেখায় মজা দেয় হ্যাঁ করিদম কপি কন্টেন্ট করলে পাইরেট অ্যালগোরিদম আসবে এসে আপনাকে কি করবে শাস্তি দিবে এই যে গুগল পাইরেট ঠিক আছে সে যদি আপনার ওয়েবসাইটে এসে কোনো কপি কন্টেন্ট পায় সেক্ষেত্রে কি করবে আপনাকে আপনার ওয়েবসাইট ডাউন করে দেবে ঠিক আছে এই বিষয়টা মনে রাখবে কপি কন্টেন্ট করা যাবে না রাইট হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট খুব হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট বলতে যে কন্টেন্ট গুলো ইনফরমেটিভ হয় ইউনিক হয় ঠিক আছে সেগুলো অবশ্যই হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট বিষয়টা যদি এমন বলি আমরা ওই যে এসে লিখতাম প্যারাগ্রাফ লিখতাম যে যত ভালো এসে লিখতাম প্যারাগ্রাফ লিখতাম এসে বা প্যারাগ্রাফে সে সব তত বেশি মার্ক পাইতাম না কিভাবে বুঝবো যে অন্য কন্টেন্ট এর সাথে মিলে কিনা হ্যাঁ এটা বুঝবেন এগুলোর জন্য টুলস দিয়ে দিব আপনি যে কন্টেন্ট লিখেছেন সেটা অন্য কোন ওয়েবসাইট এর সাথে মিলে কিনা বা অ্যাডজাস্ট আছে কিনা এগুলা পাবেন এখন আমরা যে কিওয়ার্ড ফোকাস করে আমরা যে কিওয়ার্ড ফোকাস করে কি করব 
আমরা যে কিওয়ার্ড ফোকাস করে কন্টেন্ট লিখব ঠিক আছে সেটার হ্যাঁ প্লাগরিজম টুলস আছে সেটার ডেনসিটি যেন আপনার 2 থেকে 3 পার্সেন্টের বেশি না হয় আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারলাম আমরা তো একটা কিওয়ার্ড কে নিয়ে সেই কিওয়ার্ড ফোকাস করে কন্টেন্ট লিখব রাইট তো আমরা যে যে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কন্টেন্ট লিখব খেয়াল রাখতে হবে আমাদের মেইন কিওয়ার্ড যেন 1 থেকে 3 পার্সেন্টের বেশি না হয় কন্টেন্টের মধ্যে বোঝা গেল Yes or no? Main act take a thin person or beshi jana na hoi. Eta ke bala hoi keyword density. Aksha word hole shekhane ek bar take a thin bar main keyword ta bebohar kora jabe. Ek take a thin bar beshi hole standard na. Ami ki bojate parlam. Jaman apnar keyword hoche kickboxing. Akon kickboxing apne ki korlam. প্যারাগ্রাফে শুরুতে দিলেন ঠিক আছে প্যারাগ্রাফের মাঝে মাঝে দিলেন শেষে দিলেন 100 ওয়ার্ডের মধ্যে তিনবার এখন 100 ওয়ার্ড লিখছেন সেখানে আপনি এই কিক বক্সিং লিখে ফেলছেন 10 বার প্রবলেম আছে র‍্যাংকিং এর ক্ষেত্রে বুঝাইতে পারলাম এটাই এখানে বলা হচ্ছে ঠিক আছে এই যে এগুলা নিয়ে আরো কথা বলবো আরো বিস্তারিত বলতে আমি আইডিয়া দিয়ে যাই ইউজ ইচ रिलेटेड কিওয়ার্ড এট লিস্ট ওয়ান্স ইন বডি কপি ঠিক আছে বলতেছে যে কিওয়ার্ড দিয়ে আপনি র‍্যাঙ্ক করতে চান গুগলে সেই কিওয়ার্ড যেন এই প্যারাগ্রাফের বডির মধ্যে থাকে এই যে আমরা যে প্যারাগ্রাফটা লিখব সেই প্যারাগ্রাফের বডির মধ্যে যেন থাকে বডি কন্টেন্টে যেন থাকে সবাই কি ক্লিয়ার ওকে এইগুলো আপনারা আবারো রিভিউ পাবেন আবারো রিভিউ পাবেন Make your content scannable, it up to ignore corrosion, it up to the dark and I write surveying in an ace to tech up to the keyword the rank with the touch and shake keyword ace to take a mother up and shake it to Google rank could take priority day with it for long it able out says ace to take leak to be pragra pamra a mother pragra ace to take the will have on keyword the camera key corbo ace to take a mother up both. এখন কিভাবে রাখতে হয় এটাই তো আমাদের শিখতে হবে তাই না প্র্যাকটিক্যালি শিখব ইউজ দা প্রাইমারি কিওয়ার্ড ইন দা ফার্স্ট এন্ড লাস্ট প্যারাগ্রাফ অফ দা কনটেন্ট বলা হচ্ছে প্রাইমারি যে কিওয়ার্ড দিয়ে আপনি র‍্যাঙ্ক পেতে চাচ্ছেন সেটা যেন আপনার প্যারাগ্রাফের শুরুতে শেষে থাকে যেমন এই যে এটা একটা প্যারাগ্রাফ আমি যদি বলি সো এই প্যারাগ্রাফের শুরুতে কি করব আমরা একবার কিওয়ার্ডটাকে দিব প্যারাগ্রাফের শেষের দিকে একবার কিওয়ার্ডকে দিব সবাই কি বিষয়টা বুঝতে পারলাম আমি ইয়েস অর নো বলেন এবং আমরা কি করব কিছু ওয়েবসাইটের মধ্যে ইন্টারনাল লিংকিং করব এট রিলেভেন্ট ইন্টারনাল লিংকস ইউজিং টার্গেটেড অনকোর টেক্সট আ দেখেছেন না যে ওয়েবসাইটের এক পেজে ক্লিক করলে ওয়েবসাইটের আরেক পেজে চলে যাই এই যে যেমন আমাদের ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট থাকে তো ওয়েবসাইটে কোথাও ক্লিক করা যায় ক্লিক করলে আমি আমার নিজের ওয়েবসাইটের আরেকটা পেজে চলে যাই আমরা এমন দেখি না অনেক সময় দেখা যায় সবাই বলেন দেখা যায় কিনা আমি আমার ওয়েবসাইটের পেজে আছি ওকে আমি দেখি তো এই ওয়েবসাইটে কোনো আছে কিনা আমি একটু দেখি হ্যাঁ একটু দেখি এই ওয়েবসাইটে ইন্টারনাল লিংকিং করা আছে কিনা নিজের সাইট থেকে নিজের সাইটে একটা লিংক দেওয়া ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ইন্টারনাল লিংক আমি ইন্টারনাল লিংকিংটা কোথায় পাবো বলেন তো পৃথিবীর এমন একটা ওয়েবসাইট যেখানে ইন্টারনাল লিংকিং বেশি হয় দেখি বলতে পারেন কিনা পৃথিবীতে এমন একটি ওয়েবসাইট আছে যেটাকে ক্লিক করলে ইন্টারনাল লিংকিং সব থেকে বেশি উইকিপিডিয়াতে উইকিপিডিয়ার একটা থেকে ক্লিক করলে আরেক পেজে চলে যাবেন উইকিপিডিয়ার মধ্যেই থাকবেন কিন্তু উইকিপিডিয়ার এক পেজ থেকে আরেক পেজে যাবেন আমি মনে হয় ইন্টারনাল লিংকিং এর বিষয়টা বোঝাইতে পারছি বোঝাতে পারলাম আমার ওয়েবসাইটে পাঁচটা পেজ আছে দশটা পেজ আছে একটা পেজের সাথে আর একটা পেজে লিংক করে দেওয়া ক্লিয়ার আমি একটু আঁকা আঁকি করে দেখাই 
वेबसाइट एक्साम्पल वेबसाइटे एक पेज दुईटा पेज तीन पेज चार पेज पांच पेज छा पेज सात पेज तो पेजर मध्य कन्टेंट आंटेंट लिखा 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 तो पेजर मध्य एम एक जगह लिखलें जैसे क्लिक करें लिंकिंग मतमत गत क्लस क्लस ना कर क्लस देखे परवर्ती बुझी अवश्य प्रासंगिक है पेज आ कम पाउंड लिंक कथा नाम उटबाउंड 
পোস্টের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা ইমেজ ব্যবহার করতে হবে ওকে বোঝাতে পারলাম অ্যাট দ্য প্রাইমারি কিওয়ার্ড টু ইউর ইমেজ ফাইল নেম আমরা ওই যে ইমেজ ফাইল নেম লিখি না রিনেম করি না করি সেটাই বলা হচ্ছে যে ইমেজটা দিবেন সেই ইমেজটা যেন প্রাইমারি কিওয়ার্ড দিয়ে লিখা হয় সবাইকে বিষয়টা ক্লিয়ার ওকে এটা আমরা শিখবো কিভাবে তারপর বলা হচ্ছে প্রাইমারি কিওয়ার্ডকে ইমেজের টাইটেলে ব্যবহার করতে ঠিক আছে আমরা যে ইমেজ দিবি ইমেজের টাইটেলে কিওয়ার্ড ব্যবহার করব অ্যাট দ্য প্রাইমারি কিওয়ার্ড ইমেজ অল্টার টেক্স ইমেজের অল্টার টেক্স ব্যবহার করবে এগুলো দেখবো শোনা যায় সাইজ দ্য ইমেজ প্রপারলি ইমেজের সাইজটা আমরা প্রপার সাইজে দিব কত সাইজ প্রপার হতে হবে সেটা শিখব রাইট অ্যান্ড এসিও ফ্রেন্ডলি ইউআরএল আমরা যে এই যে আমাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএল তো আমরা সবাই চিনি তাই না চিনি আমরা যে ইউআরএলটা তৈরি করব সেই ইউআরএলটা এসিও ফ্রেন্ডলি করব ইউআরএল এর মধ্যে যেন আমার প্রাইমারি কিওয়ার্ডটা থাকে সেইভাবে আমি আমার ইউআরএলটাকে ক্রিয়েট করব আমরা কি বিষয়টা বুঝতে পারলাম এখন আমি এগুলো আগে বলছি কেন আমি যদি বিষয়টা এমন করতাম আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে গিয়ে বলতাম এই যে কিওয়ার্ডটাকে কুশে রাখতে হয় কিওয়ার্ডকে কিন্তু ভাই ইউআরএল রাখতে হয় আপনার ইউআরএল রাখবেন ঠিক আছে ইমেজটা কিন্তু রিনেম করতে হয় আপনার রিনেম করবেন তখন কি বিষয়টা কমপ্লেক্স হয়ে যেত না বলেন আমাকে আগে বিষয়গুলো থিওরিক্যালি বলছি পরে এই বিষয়গুলো আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখাবো সমস্যা নাই পোস্টের মধ্যে ট্যাক্স দিতে হবে সো এগুলা তেমন বিষয় না এগুলা প্র্যাকটিক্যাল করতে গেলে শিখবো অ্যাড অ্যান্ড অপটিমাইজ মেটা টাইটেল ওকে আমরা কি মেটা ট্যাক চিনি মেটা ট্যাক মেটা মেটা ওয়েবসাইটে যে মেটা नीचे এটা হচ্ছে টাইটেল আর এই যে যে নিচে রেজাল্টটা আসে এটা হচ্ছে মেটা বিষয়টা কি সবাই বুঝলাম মেটা মেটা কি চিনলাম এই যে মেটা মেটা ট্যাক ইয়াস অর নো চিনতে পারলাম সো এটাকে বলা হয় মেটা ট্যাক ওকে সো এটাই বলা হচ্ছে আপনি মেটা ট্যাগ এর মধ্যেও যেন কিওয়ার্ডটা দেন আমরা যে মেটা ট্যাগ লিখব সে মেটা ট্যাগের মধ্যে কিওয়ার্ড দিব ঠিক আছে মনে থাকবে এটাই বলতেছে অপটিমাইজ মেটা ডিসক্রিপশন ওকে আরো এগুলো আরেকবার রিভিউ করে দেন হচ্ছে আমি প্র্যাকটিক্যালি যাব অ্যাড স্ট্রাকচার এটা আপাতত বোঝার দরকার নাই অ্যাড সোশ্যাল লিঙ্ক এটাও দরকার নাই প্রফেট কম্পেন চেক ইউর ওয়ার্ক এগুলো অ্যাকচুয়ালি জাস্ট যতটুকু জানলেন আরো প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে গিয়ে কিছু বিষয় আমরা শিখব হ্যাঁ এই পয়েন্ট গুলা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো না আমি কাজ করতে গিয়ে অটোমেটিকলি এই বিষয়গুলা প্র্যাকটিক্যালি চলে আসবে বিষয়টা কি বুঝাইতে পারলাম অটোমেটিকলি প্র্যাকটিক্যাল চলে আসবে সবগুলোই প্র্যাকটিক্যাল দেখবেন তার আগে একটু মামার বাড়ি গল্প শোনালাম তারপর মামার বাড়ি আসলে অ্যাকচুয়ালি দেখতে কেমন সেটা পরে দেখবো ঠিক আছে বিষয়টা বোঝা বোঝা গেল এই হচ্ছে আপনার টোটাল এই প্রসেসটা আমরা মানে নিজ সিলেক্ট করা কিওয়ার্ড রিসার্চ করা সেই কিওয়ার্ডের ডেস্টিনেশন কোথায় হবে অন পেজ অপটিমাইজেশনের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টা আমরা সবাই বুঝলাম বা সেই বিষয়টা বুঝতে পারলাম অ্যাকচুয়ালি আমি খুব কষ্ট করে সময় বের করে নিয়ে ক্লাসটা করেছি আমি প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখছি না আজকের ক্লাসের জন্য ইনশাল্লাহ বৃহস্পতিবার যে ক্লাস হবে শুরুতে প্রশ্নোত্তর পর্ব আর তিন চারটা ডোমেনের প্রবলেম আছে তো সমস্যা নেই আপনাকে টেনশন করার কারণ নাই প্র্যাকটিক্যাল যখন অন পেজ এসিওতে যাব কারণ আপনাদের অন পেজ এসিওর আগেই সাব ডোমেনটা লাগবে বা ডোমেনের প্রবলেম সলভ করতে হবে সেটা আমি করে দিব সমস্যা নাই ঠিক আছে 
চার দিন ক্লাস কিবার হবে সেটা জানাবো বাট আগামী ক্লাস যে বৃহস্পতিবার এটা জানেন বৃহস্পতিবারে ক্লাসে জয়েন করেন ঠিক আছে তাহলে এই সপ্তাহে আমরা শনিবার ক্লাস করলাম এই সপ্তাহে আমরা রবিবার ক্লাস করলাম এই সপ্তাহে আমরা মঙ্গলবার ক্লাস করলাম বৃহস্পতিবার চারটা হয়ে গেছে ঠিক আছে ক্লিয়ার সবাই ঠিক আছে আমি বৃহস্পতিবার সময় দেব আপনাদেরকে প্রথমে ঠিক আছে অন পেজ অফ পেজ টেকনিক্যাল সব এসিও শিখব থ্যাংক ইউ শেষ বলতে কি আমি অ্যাকচুয়ালি মানে একটা ফ্যামিলি প্রোগ্রামে আছে বলতে পারেন তার মধ্যে টাইম ম্যানেজ করে হচ্ছে আপনাদের ক্লাসটা নেওয়া আর কি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সবাইকে এগুলো আমি রিভিউ করব সমস্যা রিভিউ করব আগামী ক্লাসে প্রথমে সময় দিব তারপর প্র্যাকটিক্যালি যাব ঠিক আছে